Bonjour et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est de plus en plus sur la chaîne et ça me fait plaisir. Vous êtes mon meilleur soutien, vous êtes mon meilleur euh, salaire, vous êtes mon meilleur, euh, euh, comment, ma meilleure motivation chaque semaine de faire euh, davantage de vidéos et évidemment de vous proposer toujours quelque chose que j'espère qui vous plaît, qui vous, qui est interactif et aussi et eh bien qui vous permet euh, chaque semaine de piocher un peu dans les vidéos et de faire quelque chose qui vous ressemble. Voilà, bienvenue donc à tout le monde, à mes abonnés, aux nouveaux abonnés, à ceux qui découvrent ma chaîne par cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer la fraise confite. Donc la fraise confite, c'est tout simple, c'est assez rapide à faire. Tu peux l'utiliser pour plein de choses après, euh, que ce soit avec de la ganache montée que tu peux retrouver sur ma, vidé euh, sur ma chaîne, pardon, pas sur ma vidéo, que tu peux également en faire une tarte. Il y a plusieurs sortes de, de pâtes sur ma chaîne, pâte feuilletée, pâte euh, brisée, pâte, euh, pâte, euh, pâte brisée, pâte sablée, pâte, euh, pâte, euh, pâte sucrée. Voilà, je ne sais même plus ce que j'ai mis. Mais voilà, donc tu as euh, un bon petit euh, comment, panel pour te faire des tartes aux fruits. Et puis, euh, tu as aussi la crème pâtissière, donc vraiment, il y a de quoi faire. Là, eh bien, je vais te laisser avec ceci. Et puis, bientôt, eh bien, on va aussi attaquer les glaces. Donc, tu pourras mettre, si tu veux, dans la glace fraise, dans la glace vanille, des petits morceaux de fraises confites. Ça amène toujours un petit plus et un plus quand tout est fait maison. La glace, les fraises confites, les petits euh, biscuits qui vont avec la glace. Franchement, le bonheur, il est à 300%. Mmh. Allez, tout de suite le procédé. Et je te laisse avec, évidemment, tout, euh, tout le fil eh bien, de la vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et voici maintenant la liste des ingrédients. 250 g de fraises. 50 g de sucre. On se retrouve maintenant pour le procédé de la fraise confite. Donc tout simplement, eh bien, je mets les fraises. Donc j'ai essayé de prendre au maximum des fraises qui ont la même taille. Voilà, déjà comme ça, la cuisson, eh bien, elle sera uniforme. Il n'y en aura pas qui sont trop cuites, d'autres qui ne seront pas assez cuites. Et là, je rajoute tout simplement le sucre semoule comme ceci par dessus là je vais mettre tout simplement et eh bien à feu doux voilà je secoue un peu histoire qu'il y ait du sucre enrobé euh, sur toutes les fraises et là et eh bien le but c'est vraiment que les fraises comme le dit le titre de la vidéo qu'elles soient confites c'est à dire elles vont cuire dans le sucre elles vont cuire dans leur jus euh, c'est vraiment le but recherché qu'on garde euh, la fraise et également qu'on ait du jus. Voilà. Donc, eh bien, je vais être un peu plus fort pour le début, histoire que ça avance un peu. Après, on va les recouvrir. Comme tu le sais, je n'ai pas de euh, couvercle. C'est un des défauts de ma cuisine. Donc, je vais le faire avec un papier euh, de film alimentaire. Voilà, simplement pour la petite modification, peut-être que chez toi tu as la chance d'avoir euh, des couvercles, des couvercles à la taille de tes casseroles. Euh, ici, je n'ai pas euh, le... ce luxe-là. Voilà, bon là je mets euh, à, à la moitié, histoire déjà que ça donne un bon, un bon coup de chaleur dès le départ. Donc il y a de l'humidité dans la fraise, dans le sucre. Donc, euh, niveau humidité, il y a largement assez. Maintenant, il faut simplement bien que ça prenne un peu. Là, on voit que le sucre commence gentiment à fondre. Et puis, tout doucement, et bien, comme ça va un peu euh, chauffer, comme ça va un peu commencer la cuisson, et bien, tout simplement, on va simplement baisser euh, la température. Voilà, là on voit que ça commence gentiment à prendre. Donc, là je vais remettre à feu doux. Donc là je suis à 400 sur 2000. Ça fait quoi du 1, du 2 sur 12 environ. Donc c'est à toi de gérer un peu. Bah, dans ta cuisine tu connais, si c'est du gaz et électrique. Euh, comment on l'appelle Induction. 
Voilà, donc tu sais un peu comment ça se passe. On n'hésite pas, et eh bien, de brasser, justement, pour que pas que ça caramélise et que ça fasse, euh, comment dire, la fraise rôtie. Ça, c'est important aussi. Voilà, donc pour le début, on reste gentiment euh, à côté. On veille et eh bien que ça ne se, ça devienne pas euh, rôti. Et tout simplement, et eh bien là, on va, vous voyez, là on voit déjà le sucre qui commence gentiment euh, à fondre. C'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est maintenant, et eh bien, recouvrir euh, les fraises. Donc je mets simplement un papier de frigo euh, alimentaire. Comme ceci. Ce qui va me faire office en fait de euh, couvercle. Le but, c'est vraiment de garder toute l'humidité que les euh, que les fraises puisent euh, dans leur jus. Voilà, je n'hésite pas évidemment de venir brasser un peu. Toujours, on s'assure que les choses eh bien, euh, ne vont pas trop vite. Et ça, durant 20 minutes, eh bien, on va laisser ce processus euh, se faire tout gentiment. Si jamais tu sens que ça va un peu trop fort, hop, tu baisses encore un petit peu. Il n'y a pas de souci. Et puis, dans 20 minutes, on verra plus ou moins. Donc, c'est simplement prendre le couteau, planter dans la fraise et puis voir comment eh bien, euh, elle est à cœur. Voilà. Voilà, donc là, il s'est passé 10 minutes. Et puis, on va déjà regarder les fraises. Donc là, on voit, elles baignent dans leur jus tranquille. Euh, hop, eh bien, elles sont cuites à cœur. Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant, eh bien, on va enlever le couvercle, tout simplement. Et on voit qu'il y a pas mal de jus. Alors maintenant, il y a un peu deux options. C'est ou bien, eh bien... Euh, vous voulez garder tout ce jus parce que ça va servir de fond pour une salade de fruits, pour euh, faire une mousse, pour faire un, un petit coulis. Ou alors, on se dit, eh bien, on le réduit maintenant euh, jusqu'à un état vraiment sirupeux. Et on va simplement, après, suivant l'utilisation des fraises, napper les fraises avec ce petit sirop qui les rendra, bri qui les rendra brillants, qui aura vraiment le goût, eh bien, de, de la fraise. Voilà, si vraiment tu veux encore accentuer le goût de la fraise, tu peux rajouter eh bien, euh, une ou deux cuillères à soupe d'alcool de fraise. Ça va concentrer euh, le goût de la fraise, l'alcool va s'évaporer et tu auras un jus vraiment corsé fraise. Ça c'est une possibilité. Tu peux rajouter aussi de la vanille, tu peux rajouter aussi de la verveine dedans si tu veux. Donc il y a multiples choix vraiment pour l'assaisonner, pour mettre eh bien des goûts en plus, des saveurs en plus que tu préfères. Ça, c'est vraiment à choix et c'est vraiment ce que toi, tu as envie d'en faire après. Voilà, si c'est pour en faire une tarte, si c'est pour euh, simplement euh, décorer sur une euh, ganache montée vanille que tu retrouves aussi en vidéo sur ma chaîne, tu peux te faire euh, des tartes et euh, avec une crème pâtissière et simplement poser tes fraises confites dessus. C'est aussi extra. Donc voilà, multiples euh, utilisations pour euh, ces fraises confites. Voilà, donc maintenant, eh bien, à choix, ou tu laisses réduire, ou tu gardes le jus. Personnellement, j'aime bien aussi garder du jus, ça permet aussi quand tu les conserves, eh bien, qu'elles soient, dans, le, qu euh, qu soient pardon, dans leur jus, que vraiment, eh, eh bien, elles restent imbibées. Voilà, donc, eh bien, maintenant, tu connais le, euh, le secret pour faire des fraises confites. Là, euh, j'ai vraiment sélectionné des petites fraises. Ça a mis 10 minutes, si elles sont plus grosses, ça peut mettre jusqu'à 20 minutes, mais comme ça, eh bien, tu sais que, euh, quel temps à peu près il faut compter. Maintenant, c'est à toi de jouer dans ta cuisine et vraiment, eh bien, mmh, respirer la fraise. Voilà, c'est la fin, c'est la fin de cette vidéo, mais j'espère qu'elle t'aura fait plaisir. N'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous. Tu peux aussi laisser un commentaire et bien évidemment, tu peux aussi eh bien, euh, partager la vidéo avec tes amis, avec ceux qui sont des fadas de la fraise, des fadas du printemps, des fadas de la, de la gourmandise. Voilà, tout simplement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans mes yeux oh, Pardon. Voilà, donc, eh bien, je te retrouve lundi prochain pour une nouvelle... Une, ah. Je te retrouve lundi prochain, pardon, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends son temps, on arrive sur l'été, fais quand même attention, il y a encore des pollens. Fais attention, il y aura les premiers coups de chaleur, les premiers, euh, les premiers coups de soleil, crème solaire. 
évidemment. Et voilà, et on continue à prendre soin de soi. Allez, d'ici là, eh bien, porte-toi bien, profite. C'est bientôt la sun, la, la plage et tout ce qui va avec. Allez, bonne semaine.